আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটি খুব সহজ নিয়মে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বাংলা পারিবারিক জীবন বৃত্তান্ত অর্থাৎ বিয়ের জন্য যে সিভি বানানো হয় ওই সিভিটা আজকে আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো ততক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকবেন সাথে থাকবেন আর একটু ফলো করবেন কথাগুলো খেয়াল করবেন কথাগুলো আমি ফাঁকে ফাঁকে কিছু কথা বলি কথাগুলো খেয়াল করতে হবে এটা ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করেন ওপেন করে এটা পেজ সেট আপ করেন পেজ সেট আপটা তো টপে দেন ওয়ান বটম পয়েন্ট ফাইভ রাখেন লেফটে শুধু ওয়ান রাখেন তারপর রাইটে পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ওকে দেন পেজ সেট আপ এ ফোর আসে নি এ ফোর আসে তারপর ওকে দেন দেওয়ার পরে এখানে এই যে এখানে একটা তীর চিহ্ন আছে তীর চিহ্নটা আগে আমি নির্বাচন করে রাখতেছি তীর চিহ্নটা এখানে দিলাম আর একটা দিলাম এই জায়গায় এই তীর চিহ্নটা দেওয়ার ফলটা আপনারা আমি যখন টাইপ করতে যাব তখন বুঝতে পারবেন শুরু করতেছি আপনারা খেয়াল করবেন দিয়ে এটা মাঝখানে নিয়ে নেবেন তারপর বাম সাইড থেকে শুরু করবেন প্রথমে নাম এই নাম লেখার পরে আপনার একটা ট্যাপ বাড়নে প্রেস করবেন কিবোর্ডে বাম পাশে একটা ট্যাপ চিহ্ন আছে এই ট্যাপ দিলাম এখানে তারপর কলুন দিবেন ধর আর একটা ট্যাপ দিয়ে তারপর লিখবেন যে সোলাইমান মিয়া ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা দাখেল পাস দু দেন তারপর প্রতিষ্ঠানে নাম লেখেন মাদ্রাসা তারপর এখানে দেন আপনি পেশা এখানে কিন্তু আরো অনেক কিছু থাকতে পারে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কিন্তু শুধু দাখিল দিছি অর্থাৎ এস এস সি দিছি এখানে আরো অনেক থেকে দাখেল আলেম আর যদি কলেজ লেভেলে যায় এস এস সি এইচ এস সি তারপর হচ্ছে এই কি যে কয় অনার্স কেউ ডিগ্রি করে কেউ মাস্টার্স করে কারো এইভাবে সিরিয়ালে যেতে থাকবেন আমি সংক্ষেপ করতেছি আপনার এই সিরিয়ালে দেওয়ার পরে পেশা পেশা দিবেন কি সৌদি আরব প্রবাসী সাথে সৌদি আরব প্রবাসী দিয়ে পাঁচ বছর যাবৎ দিয়ে ব্র্যাকেট দিয়ে দিবেন দাঁড়িয়ে দিয়ে দিবেন পেশা তারপর দিবেন জন্ম তারিখটা দিয়ে দিবেন এই পেশাটা এখানে একটা এই যে কোলো বোল্ড করে আন্ডারলাইন করে দিবেন জন্ম তারিখ সামথিং আপনার আপনাদের মতন দিবেন আপনার আপনাদের মতন দিবেন উচ্চতা দিয়ে একটা কলুন দিয়ে ট্যাপ দিবেন ট্যাপ দেওয়ার পর পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি তারপর দিবেন ধর্ম ইসলাম তারপর হচ্ছে জন্মস্থান ব্রাহ্মণ বাড়িয়া পিতার নাম দিবেন ফজুল করিম ভুইয়া এই পিতার পাশে এখানে নিয়ে আসবেন কোনো কলুন ডলুন না দিয়ে সরাসরি এখানে দিবেন পেশা আগে দিবেন যে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিক্ষাগত যোগ্যতা দিবেন যে মাস্টার্স পাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে পেশা দিবেন প্রিন্সিপাল দিবেন প্রিন্সিপাল গুবনাথপুর কলেজ দিয়ে এভাবে দেওয়ার পর শিক্ষাগত যোগ্যতাটা এইভাবে সিলেক্ট করে তারপর বোল্ড আন্ডারলাইন করবেন পেশা শুধু পেশাটা সিলেক্ট করে বোল্ড আন্ডারলাইন করবেন তারপর নিচের লাইনে চলে আসবেন মাতার নাম মাতার নাম দিবেন
আনোয়ারা বেগম দিবেন এখানে নিয়ে আসা পেশা গৃহিণী দিবেন তারপর স্থায়ী ঠিকানা স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম ডাকঘর এখানে আসা উপজেলা জেলা দিবেন তারপর বর্তমান ঠিকানা যার যেটা ঠিক হুবুব এটা দিবেন আপনারা এখানে বসাবেন আপনার আপনাদের মতন তারপর ভাই বোনদের বিবরণ তাহলে দুই ভাই ও দুই বোন এখানে পাত্রের নাম সহ তাহলে আমি শুরুতেই এই হেডলাইনটা একটু বড় করে বোল্ড আন্ডারলাইন করে দেন দিয়ে একটা এন্টারপ্রাইজ দেন নিজের এই পাত্রের নাম এটা কিন্তু পাত্রের নাম এটা বড় করে তারপর বোল্ড করে দেন বোল্ড করার পর আমরা আবার নিচে এই যে এই এটাও হেডলাইন এই হেডলাইন বোল আন্ডারলাইন করে দেন দুই ভাই ও দুই বোন তারপর সিরিয়ালে চলে যাবেন পাত্র সহ সবার প্রথম যে এইভাবে সিরিয়ালে চলে যাবেন এর ভিতরে যে পাত্র অথবা পাত্রী ওই সিরিয়ালের ভিতরে পড়ে যাবে আমি লেখতেছি ফলো করেন এক নাম্বার ভাই মোহাম্মদ মনির মিয়া উনি মাস্টার্স পার্স মাস্টার্স পার্স তারপর এনে প্রতিষ্ঠানে নাম দিলে পারেন আমি ডাইরেক্ট পেশা দিয়েছিল সে পেশা ইটালি প্রবাসী দ্বিতীয় ভাই আলমদুর হোসেন অনার্স পার্স পেশা ব্যবসা যার যেইটা ওইটা আপনারা দিবেন তারপর তৃতীয়তম বোন মুসম্মদ তাসলিম আখতার অনার্স পাস এনে দিবেন বিবাহিত স্বামী এটা নিচে চলে আসবেন জায়গা হবে না যেহেতু নিচে নিয়ে আসবেন বিবাহিত স্বামীর নাম দিবেন স্বামী মোহাম্মদ সুমন মিয়া এখানে এটার লোকে পেশা দিবেন পেশা ব্যবসা চতুর্থ চতুর্থ দিবেন ধরে না নিজ পাত্র যদি হয়ে থাকে ধরেন এক নাম্বার পাত্র তাহলে এক নাম্বার যদি পাত্র হয়ে থাকে এখানে দিবেন যে এক প্রথম দিবেন প্রথম নিজ দিবেন এনে নিজ দিবেন নিজ সোলাইমান মিয়া এনে সোলাইমান সোলাইমান মিয়া দিবেন তার ডিটেলসটা উপরে আছে এইটা শুধু অনলি এটা একটু বড় বোল করে দিবেন প্রথম নিজ এই তার ডিটেলসটা উপরে যেহেতু আছে এখানে লিখলাম না চতুর্থ চতুর্থ বোন তারপর মোহাম্মদ আকলিমা আক্তার এইচএসি দ্বিতীয় বর্ষ কর্ব মহিলা কলেজ এইভাবে দিবেন তারপর দিবেন দাদার নাম দাদার নামটা মোহাম্মদ তফাজুল হোসেন বুইয়া সে যদি মৃত হয় মৃত দিবেন আর কোনো ডিটেলস লেখার দরকার নাই যদি বালক মানে কোনো চাকরি করে থাকে যে সরকারি কোনো চাকরি করে থাকে তাহলে আপনারা আরও ডিটেলস দিতে পারেন চাচা চাচা পক্ষের বিবরণ তাহলে বাবা সহ তিনজন তাহলে তিন লেখবেন বাবারটা সহ সিরিয়ালে চলে আসবে এখানে প্রথম চাচা আজিজুল হক মাস্টার দ্বিতীয় বাবা এখানে কুলুন দিবেন দ্বিতীয় বাবা বাবা যে নামটা দেওয়া হয়েছিল ওই নামটা দিবেন তাইলে এটাতে সুবিধা কি 
বাপ চাচারা কতজন এটা জানলো ওই পাত্রের বাবা কততম এটাতে সুবিধা কি আমরা যখন সিরিয়ালে দিয়ে যাই পাত্রের বাবা সিরিয়ালে কততম এটা এখানে কাউন্ট হয়ে যায় বুঝতে পারে তাহলে দ্বিতীয়তম চাচা দিয়ে তারপর আব্দুল করিম দুবাই প্রবাসী দিয়ে দিবেন তারপর কিছু নানার ডিটেলস দল লাগে নানার নাম ও ঠিকানা আব্দুল জলিল ভুইয়া এখানে দিবেন আপনার প্রিন্সিপাল একটা প্রতিষ্ঠানের নাম দিবেন আড়াই বাড়ি মাদ্রাসা তারপর মামা দিবেন মামা মামা দুইজন এক নম্বর মোহাম্মদ আব্দুল হাই বুইয়া অনার্স পাস পেশা মাস্টার দ্বিতীয়তম দ্বিতীয় দিবেন যে কোনো নাম দিবেন শাহ আলম বুইয়া অনার্স পাস পেশা ব্যবসা যদি কারো মোবাইল নাম্বার দিতে চান মোবাইল নাম্বার দিবেন এটা এখন অপূর্ব বিশ্বাস চলে আসছে আমরা এখানে কিভাবে নিয়ে আসবো এই হেডলাইনটি একটু বোল্ড করে দিবেন যেন একটা টিপ দিলে চলে আসবো নিচেরটা হেডলাইন গুলো বোল্ড করে দিবেন বোল্ড আন্ডারলাইন বোল্ড আন্ডারলাইন একটু বড় করে দিবেন এই এই যে নিচের পেজটা ডিলিট করতে চাইলে লাস্ট পেজে এই যে ডিলেট চাপ দেন এই যে এখানে রেখা কিবোর্ডে ডিলেট প্রেস করেন দেখবেন যে খালি পেজটা চলে গেছে তারপর এই হেডলাইন গুলো আপনারা আরো মডিফাই করতে পারেন হেডলাইন গুলো মডিফাই করতে চাইলে যেমন এইদিকে একটু কাজ করতে পারেন আমরা এই যে এটা না এটা এই যে এখানে দিতে হবে আর ফর্মেটে গিয়ে বর্ডার এন্ড শেডিং এই যে শেডিং এ গিয়ে আপনার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারেন এটা তুলা দেন এটা দিতে পারেন যেহেতু পাত্র এখানে আরেকটা দিতে পারেন ফরমেট বড় শেডিং তারপরে এখানে গিয়ে এটা দিয়ে দেন এই এই যে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড এটা দিলে আন্ডারলেন দেওয়া যাবে না ঠিক এখানেও এরকম ভাবে আন্ডারলেন দেওয়া যাবে না যদি আপনারা এটা মার্কিং করেন এটা এখানে দিতে পারবেন না আন্ডারলেন দেওয়া যাবে না এরকম ভাবে জাস্ট হেডলাইন গুলো আপনারা এরকম ভাবে করতে পারেন সুন্দর লাগবে আর কি যদি আপনারা আপনাদের কাছে ভালো লাগে দিতে পারেন আরো ভ্যারাইটিস কালার আছে ওখানে আপনারা সিলেক্ট করে দিতে পারেন মোটামুটি এই হলো বাংলা বিবাহের জন্য বাইরোটা বানানো সহজ সুন্দর সংক্ষেপে একটি নিয়ম আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন